வெல்கம் டு கேதரின்ஸ் டுட்டோரியல் நம்ம இந்த வீடியோவில் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்க்க போகிறோம் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னா என்ன எப்போவுமே நமக்கு தெரியும் டிஎன்ஏ டிஎன்ஏ இங்கே ப்ரெசென்டாக இருக்கும் இட் இஸ் இன் சைடி நியூக்ளியஸ் நியூக்ளியஸ் உள்ள இருக்க டிஎன்ஏ தான் ஜெனட்டிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஜெனரேஷனு நெக்ஸ்ட் ஜெனரேஷனுக்கு பாஸ் பண்ணும் ஸோ இதுக்கு பேர் தான் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் குரோமோசோமல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆர் நியூக்ளியார் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சொல்லுவாங்க ஆனால் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அப்பார்ட் ஃப்ரம் நியூக்ளியஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் குரோமோசோம்ஸ் நியூக்ளியஸையும் குரோமோசோமையும் தவிர்த்து வேற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் விச் இஸ் ப்ரெசென்ட் இன் சைட்டோப்ளாசம் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஆர் இட் இஸ் கேரிங் தி இன்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் தி பேரண்ட் டு தி ஆஃப் ஸ்ப்ரிங் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதுக்கு பேர் தான் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ நியூக்ளியஸையும் குரோமோசோமையும் தவிர்த்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தட் இஸ் சைட்டோப்ளாஸ்மிக்குள்ள ப்ரெசென்டாக இருக்க ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த கேரக்டர்ஸ் எங்கே பாஸ் பண்ணி கொண்டு போகும் யங் ஒன்க்கு பாஸ் பண்ணி கொண்டு போகும் ஸோ இந்த மாதிரி இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு பேர் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ்க்கு இன்னொரு பேரும் இருக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியார் ஏன் இது எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியார் சொல்கிறாங்கன்னா நியூக்ளியஸை தவிர்த்து வேற ஏதோ ஒரு ஆர்கன் கொண்டு போகுது சரி அதனால தான் இதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நியூக்ளியார்னு சொல்லுவாங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமில் சொல்லுவாங்க இந்த குரோமோசோமி நியூக்ளியஸும் தவிர்த்து வேற ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த இன்ஃபர்மேஷனை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் ஸோ அதுக்கு பேர் தான் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஸோ என்ன எந்த ஆர்கனில் கேரி பண்ணி கொண்டு போகும்னு பார்த்தோம்னா குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ குளோரோப்ளாஸ்ட் அண்ட் மைட்டோகாண்ட்ரியா இதில் இருக்க ஜீன்ஸ் இதில் இருக்க டிஎன்ஏ தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் த்ரூ அ யூனிட் அதுக்கு பேர் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பிளாஸ்மோ ஜீன்ஸ் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து இந்த ஸ்டக் இந்த குளோரோப்ளாஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியா வழியாக கேரக்டர்ஸை வந்து பேரண்ட் கிட்ட இருந்து ஆஃப்ஸ்பிரிங் கொண்டு போகுது அப்படிங்கிறது தான் சைட்டோப்ளாஸ்மிக் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எப்படி மைட்டோகாண்ட்ரியா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் அதனால் இந்த இன்ஃப்ளூயன்ஸ்க்கு பேர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஏன்னா இதில் மைட்டோகாண்ட்ரியா தான் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை கேரி பண்ணி கொண்டு போகும் அதனால் இதுக்கு பேர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் எந்த பிளான்ட்ல அப்சர்வ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்தோம்னா பேர்ல் மெய்ஸ் அப்படிங்கிற பிளான்ட்ல தான் இதை முத முதல்ல அப்சர்வ் பண்ணாங்க இந்த பேர்ல் மெய்ஸ் பிளான்ட்ல மேல் ஸ்டெரிலிட்டி ஸ்டெரிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னால் தே கே நாட் ஏபிள் டு ரீப்ரடியூஸ் தே ஆர் நாட் ஏபிள் டு ரீப்ரடியூஸ் இந்த பிளான்ஸ் அதில் ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது அது ஸ்டெரிலிட்டிக்கான ஃபேக்டர் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வழியாக தான் பாஸ் ஆகுது அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சாங்க அதனால தான் இதுக்கு பேர் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் சரியா ஸோ இது வந்து அம்மா மூலமாக தட் இஸ் மெட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க மெட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொன்னால் ஃபீமேல் பேரண்ட் வழியாக பாஸ் ஆகிற கேரக்டர்ஸ்க்கு பேர் தான் மெட்டர்னல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த மேல் ஸ்டெரிலிட்டி அப்படிங்கிற ஃபேக்டர் வந்து ஆர் கேரக்டர் வந்து மைட்டோகாண்ட்ரியா வழியாக அம்மா கிட்ட இருந்து பாஸ் ஆகுது அப்படிங்கிறது தான் இந்த மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இதில் என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெண்டு டைப் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் அப்சர்வ் பண்ணாங்க ஒன்று வந்து நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் இந்த நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா என் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க கேபிட்டல் என் இன்னொரு டைப் ஆஃப் சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது அபரண்ட் அபரண்ட் அப்படின்னு சொன்னால் இதுதான் ஸ்டிரைல் இதால் ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது இந்த சைட்டோப்ளாசம் இருக்க மேல் பிளான்ட்டால் ரீப்ரடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ அது வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க என் சொன்னால் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் எஸ் அப்படி போட்டால் இட் இஸ் அப்பர் என் சைட்டோப்ளாசம் இந்த என் சைட்டோப்ளாசம் இருக்கிறது எல்லாமே ரீப்ரடியூஸ் பண்ணும் ஸோ இது வந்து ஃபர்டைல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஃபர்டைல்னா தே கேன் ஏபிள் டு ரீப்ரடியூஸ் இதெல்லாம் வந்து ஸ்டிரைல் ஸ்டிரைல் சொன்னால் இதால் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ நோ ரீப்ரொடக்ஷன் இந்த எஸ் சைட்டோப்ளாசம் இருந்தா ஸோ இதுக்கு பேர் அப்பரண்ட் சைட்டோப்ளாசம் அண்ட் இதுக்கு பேர் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் இவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் அப்படின்னு ஒன்று பண்ணாங்க ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் அப்படின்னு
மேல் டுவாஃப் பிளான் நீங்கள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா தி செக்ஸ் ஆஃப் தி ஆர்கானிசம் இஸ் சேஞ்சு இயர் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மேல் டால் பிளான் இங்கே ஃபீமேல் டால் பிளான் வரும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேல் டுவாஃப் பிளான் வரும் இங்கே மேல் டுவாஃப் பிளான் வரும் ஸோ இது மாதிரி கிராஸ் பேர் தான் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் ஸோ இந்த பிளான்ட்டில் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பண்ணாங்க ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா மேல் பிளான்ட்டு இதில் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் அப்போ நார்மல் சைட்டோப்ளாசம்னா இது என்ன மாதிரி பிளான்ட்டாக இருக்கும் சாரி இது வந்து ஃபர்டைல் பிளான்ட் இதால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஃபீமேல் பிளான்ட் வித் எஸ் அபரென் சைட்டோப்ளாசம் இது வந்து இதோட கிராஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ கிராஸ் பண்ணும்போது இவங்களுக்கு என்ன கிடச்சிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் எஸ் இங்கே என்ன வந்திருக்கு அபரென் சைட்டோப்ளாசம் கிடைச்ச ஆஃப்ஸ்பிரிங்கால் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது ஸோ இட் இஸ் ஸ்டிரைல் ஏன்னா ஃபீமேல் பேரண்ட் ஸ்டிரைல் ஃபீமேல் பேரண்ட் தான் என்ன பண்ணும் இந்த கேரக்டர் பாஸ் பண்ணி ஆஃப்ஸ்பிரிங் கொண்டு போகும் நமக்கு தெரியும் அப்போது மேல் நார்மலாக தான் இருக்குது பட் ஃபீமேலில் தான் இந்த அபரன் சைட்டோப்ளாசம் இருக்குது அப்போது இந்த அபரன் சைட்டோப்ளாசம் ஃபீமேல் பேரண்ட் வழியாக எஃப் ஒன் ஆஃப்ஸ்பிரிங்க்கு பாஸ் ஆகும் இது ஃபர்ஸ்ட் டைப் ஆஃப் கிராஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பண்ண கிராஸில் கிடைச்ச எஃப் ஒன் ஆஃப்ஸ்பிரிங் அபரண்ட்டாக இருக்குது ஸ்டிரைலாக இருக்குது இதை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஓகே ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்தோம்னா ஃபீமேல் பிளான்ட் நம்ம இப்போ ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கிராஸில் மேல் பிளான்ட் எடுத்தாங்க இங்கே ஃபீமேல் பிளான்ட் வித் நார்மல் சைட்டோப்ளாசம் இட் இஸ் கிராஸ் வித் மேல் பிளான்ட் வித் எஸ் சைட்டோப்ளாசம் நமக்கு ஏற்கனவே தெரியும் இந்த எஸ் சைட்டோப்ளாசம் இருந்தால் அந்த பிளான்ட்டால் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த இடத்துல இந்த ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் நாட் பாசிபிள் ஏன் பாசிபிள் இல்லைன்னு சொன்னால் ஃபீமேல் பேரண்ட் நார்மலாக இருக்குது ஸோ அங்கே எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது பட் மேல் பேரண்ட் ஸ்டிரைல் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இந்த ஸ்டிரைல் பிளான்ட்டால் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது இது ஆல்ரெடி ஸ்டிரைலாக தான் இருக்குது இதால் வந்து என்ன பண்ண முடியாது ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ இங்கே வர கிராஸ் வந்து இட் இஸ் நாட் பாசிபிள் இங்கே பாசிபிளே கிடையாது ஏன்னா மேல் பேரண்ட்டால் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண முடியாது ஸோ ஸோ இந்த மாதிரி கிராஸ் பேர் தான் ரெசிப்ரோக்கல் கிராஸ் ஸோ ஒவ்வொரு கிராஸ் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு எஃப் ஒனில் வந்து அப்பரன் சைட் பிளாசம் எங்கேன்னா இங்கே அம்மாவோட கேரக்டர் இங்கே பாஸ் ஆகிடுச்சு ஆனால் இங்கே இந்த கேஸில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இங்கே அம்மா நார்மலாக தான் இருக்காங்க பட் இந்த மேல் பேரண்ட் ஸ்டிரைலாக இருக்கிறதுனால இங்கே கண்டிப்பாக ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்காது இதில் இன்னொரு ஃபேக்டரும் வந்து இந்த கேரக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணும் ஸோ அந்த கேரக்டர் என்னென்னு பார்த்தோம்னா இட் இஸ் ஆர் எஃப் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஆர்எஃப் அப்படின்னு சொன்னால் ரீஸ்டோரர் இந்த ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த வேர்டு ரீஸ்டோரர் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இந்த சென்டென்ஸ்லேயே உங்களுக்கு மீனிங் இருக்கும் ஸோ இதால் திருப்பி ஃபர்டிலிட்டியை திருப்பி கொண்டு வர முடியும் ரீஸ்டோர் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது தான் ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் இந்த ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் வந்து எங்கே ப்ரெசெண்டாக இருக்கும்னா இட் இஸ் இன்சைதி நியூக்ளியஸ் ஸோ இது வந்து ஒரு நியூக்ளியார் ஜீன் ஆனால் இந்த ஆர்எஃப் ஃபேக்டரால் தனியாக அதோட கேரக்டரை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது தானாக அதை என்ன பண்ண முடியாது எஸ் சைட்டோப்ளாசமை நார்மலாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது ஆனால் என்னென்னா இந்த ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் வந்து எஸ் சைட்டோப்ளாசமோடு கம்பைன் ஆச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் இது எஸ் சைட்டோப்ளாசம் இருக்க மேல் பிளான்ட்டோட கம்பைன் ஆச்சுன்னு சொன்னால் இந்த ஸ்டிரைல் பிளான்ட்டை எஸ் இருந்தால் ஸ்டிரைலாக தான் இருக்கும் இந்த ஸ்டிரைல் பிளான்ட்டை ஃபர்டைலாக மாற்ற முடியும் அதனால தான் இதுக்கு பேர் ரீஸ்டோரர் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி ஆனால் இந்த ஆர்எஃப் ஜீனால் தனியாக எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியாது ஆனால் இது சைட்டோப்ளாசமோட கம்பைன் ஆனால் மட்டும்தான் ஒரு ஃபர்டில் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்போ இங்கே என்ன சொல்ல வராங்கன்னா இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து இந்த கேரக்டர் வந்து இட் இஸ் நாட் கண்ட்ரோல் ஒன்லி பை தி சைட்டோப்ளாஸ்மிக் ஜீன் சைட்டோப்ளாசமில் இருக்க இல்லை மைட்டோகாண்டர் இருக்க ஜீன் மட்டும் இந்த கேரக்டர் கண்ட்ரோல் பண்ணலை ஆர்எஃப் ஜீன் அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஜீன் அது நியூக்ளியஸில் இருக்குது அதுவும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இங்கே என்னென்னா போத் நியூக்ளியார் அண்ட் சைட்டோப்ளாசம் இது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் இந்த கேரக்டரை இன்ஃப்ளூயன்ஸ் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரீசெண்டாக கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க நம்ம இது இன்னொரு கிராஸ் ஒன்று போடலாம் ஸோ இங்கே வந்து நார்மல் மேல் வித் ஆர்எஃப் ஆர்எஃப் ஃபேக்டர் இன் இட்ஸ் ரெசிசிவ் ஃபார்ம் இதை நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் எஸ் ஃபீமேல் தட் இஸ் வித் ரெஸ்டோரர் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி இது மேல் இது ஃபீமேல் இங்கே என்ன ஜீன் வந்து கம்பைனாக இருக்குது ஆர்எஃப் ஜீன் ஃப்ரம் தி நியூக்ளியஸ
அப்போ இந்த ஆர் எஃப் ஃபேக்டர் எப்போ வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம்னா ஒரு எஸ் சைடு பிளாசமோட சேரும் போது மட்டும்தான் இதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண முடியும் இட் மேக்ஸ் இ பிளான் டு பி ஃபர்டைல் சரியா இந்த இன்ஹெரிட்டன்ஸ் வந்து மைட்டோகாண்டில் இருக்க ஜீன் மட்டும் கண்ட்ரோல் பண்ணல நியூக்ளியரில் இருக்க ஜீனும் இந்த ரெஸ்டோர் ஆஃப் ஃபர்டிலிட்டி அப்படிங்கிற ஜீனும் வந்து சேர்ந்தா இந்த பிளான்ட்டோட இந்த ஸ்டெரிலிட்டியை மாற்ற முடியும் அப்போ இங்கே இன்ஹெரிட்டன்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறது மைட்டோகாண்ட்ரியாவோ இல்லை சைட்டோபிளாஸ்மிக் ஜீன் மட்டுமே கிடையாது நியூக்ளியார் ஜீனும் சேர்ந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் மைட்டோகாண்ட்ரியல் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் லிங்கேஜ் அதோட டைப்ஸ் பற்றி பார்க்கலாம் தேங்க